ഷോർട്ട് ഫിലിം പാർട്ട് എയ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഞാൻ ജോ ഗോൾഡൻ ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ നായനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവേദി ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പേളകും എന്നു വെച്ചാൽ എന്താ പറയാനുള്ളത് അത് ഞാൻ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പട്ടി പോലും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെരുമായുടെ കപ്പ സ്റ്റോറി സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഡിയോ ലവ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ എല്ലാം ഒരൊറ്റ ഒരാളാണ് ഹരീഷ് ഫുനലോർ പ്രൊഡ് യൂസ് ദുബൈ സന്തോഷ് കിളവ കിളവങ്ക കിളവങ്കയോ ആ കിളവാ കിളാങ്കാവൂ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ നമുക്ക് സിനിമ കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഹൃദയ സ്പർശിയായ ജനപ്രിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം എന്ത് പറ്റി മാനെ എന്ത് പറ്റിയടാ എന്താണ് ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തത് ഈ നഗരത്തിന് ഇത് എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി മാനെ സാധാരണ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് തന്നെ അത് കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കല്യാണാലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാനെന്ത് വേണം ഞാനെന്ത് വേണോന്നോ ഞാനെന്താ ചെയ്യണ്ടേന്നല്ല ചോദിക്കണ്ടേ ഞാനെന്ത് വേണം നീ വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പപ്പേടിന് അറിയാലോ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും നിന്നെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഇവരിൽ ലവ് ആയിരുന്നോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ലവ് ആടാ നോക്കി പല്ലു വളക്കാറായി എനിക്കിനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കിനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ശിവൻ ആലോചനയുമായി വരുന്നുണ്ട് ഏത് പരമശിവനോ ഓ ഫാദർ നിൽ മദർ നിൽ ഫാദർ നിൽ മദർ നിൽ ആ പരമശിവനാണോ എന്റെ മെക്കട്ട് അങ്ങനെ കേറിയണ്ടല്ലോ പപ്പു കയറി നല്ലൊരു ചായ അടേ ഇവിടെ നല്ല ചായ ഉള്ളൂ മോശം ചായ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ നല്ല ചായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോശം ചായ ഒന്നും ഇല്ല എന്താ ഒരു മാസ് പപ്പു ഏട്ടൻ റോക്ക് എന്ത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാ ചായ അടിക്കുന്നത് റിയൽ ആയിട്ട് ചായ അടിക്കുന്ന ആരെയും കണ്ടു ഞാൻ എടുത്തിട്ടടിക്കും നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ മേടിച്ചു കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം വേണമടാം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ മേടിച്ചു കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം വേണമടാ ഭാഗ്യം വേണം ദൈവമല്ല ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ നല്ല രസം ചായ തന്നെ കുടിക്കും ചേട്ടാ ഒരു പൊളി ചായ പറയാനുള്ളേ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ ആയിരിക്കും ചേട്ടന് പെൻഷൻ ഒന്നും കിട്ടാറായില്ലേ പ്രായമായി പിന്നെ നിന്റെ സമ്മതം ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതാരാണെന്ന് ശിവഞ്ചേട്ടന് നന്നായാണ് ഞാനും പപ്പുവീട്ടിനും ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നതാണ് ഞാനൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുമെങ്കിൽ അത് പപ്പുവീട്ടിലും സ്നേഹിച്ചവരെ അകറ്റാൻ ശിവൻചേട്ടന് കഴിയൂ തലമ്പർഷത്തിന് പോലും കഴിയത്തില്ല അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ മരണമായിരിക്കും ഇത് കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ പകുതി മരിച്ചിരിക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ മരണമായിരിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തു കളയല്ലേ ഈ കാണുന്നതിന്റെ ഫ്ലോ അങ്ങോട്ട് പോവും
എന്താണ് അസുഖമില്ലേ ഇതാ കഴിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണിത് എനിക്ക് മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്റെ സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യൻ പട്ടിക്ക് സുഖയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോണ്ട വായി തിരികെ കേട്ടി കൊടുത്തു എന്താണ് അസുഖമില്ലേ ഇതാ കഴിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പുകാട്ടൻ എന്നതാ എന്നതാ കാണിക്കുന്നേ സുഖയില്ലാത്ത പട്ടിയുടെ വായില് ബോണ്ട തിരികെ കേട്ടി വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതെന്ന പട്ടി കയ്യിൽ കക്കിച്ച് വെച്ച കളർപ്പൊടി വായി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഹോളി ആഘോഷിച്ച പട്ടി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി കിട്ടിയ അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് പട്ടിയെ കാരണം ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ വയ്യ ഈ പപ്പുചേട്ടന്റെ പട്ടിയെ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ പപ്പുചേട്ടന്റെ പട്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് മോശം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂടിയിട്ട് രണ്ട് പിള്ളേരെ പട്ടി അടിച്ചത് ചേട്ടാ ഒരു പൊളി ചായഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞതിന് മനസ്സിലായത് കമ്പോസ് പറഞ്ഞേ പട്ടിയല്ല ഇവിടെ വിഷയം ഇവിടെ ഒരു പട്ടിയെ പ്രേമിയുണ്ട് അവനെ ആദ്യം ഓടിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഒരു വിദഗ്ധനായ അതിനുള്ള നിയമ നടപടികൾ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി ഇതെന്ത് പട്ടി പിടുത്തക്കാരനായിരുന്നു കേട്ടോ പട്ടിയേക്കാൾ ഇപ്പൊ ഈ ആൾക്കാൻ തോന്നുന്നു ഓടിച്ചിട്ട് തരും വെറുതെ ഒന്ന് വാലാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പട്ടിയോട് പറയാം നിക്കടാ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വേട്ട അവിടെ കേട്ടാ പട്ടിനെയല്ല ഈ പുള്ളിക്കാരനാണ് കഥാതിരക്കഥാ സംഭാഷണം സംഗീതം ഹരീഷ് പുനലൂർ പക്ഷെ ഈ പാട്ട് നിങ്ങളുടെ അല്ലല്ലോ എന്ത് നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആണല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കെട്ടാലും തന്നെ പശുവോ പട്ടിയോ വല്ല തോന്നണം ആ ബാക്കിയാണ് അതേടാ ഞാൻ അവളെ കെട്ടും അവൾ എന്റെ പെണ്ണാ അടി കൊള്ളാണ്ട് തന്നെ വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ എടാ നീനെ തയ്പ്പൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ അന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലടാ അന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊല്ലു കൊണ്ടാരോ സപ്പോർട്ടിന്റെ ചായ മാത്രല്ല ശിവനെ എടുത്തിട്ട് അടിയാൻ അറിയാം പട്ടി ഇവിടെ ഛർദിച്ച സാധാരണ കെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് കുങ്കുമ്പം ചേർത്തുള്ളത് ഇത് കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ചേർത്തില്ല ശ്വാസം വലിച്ചു വിടും കരീരം മൊത്തം വലിച്ചു നോക്കി കയറ്റി ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വലിച്ച ആളേതായാലും വലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു മണി മുണ്ടുപോക്കി കാണിച്ചിട്ട് ഓടിക്കണം ആ ക്യാമറമാൻ അവിടെ തല്ലി കൊല്ലാൻ പാടില്ലേ കുറച്ചു നേരം കിടന്ന് വെയില് കായ എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകും 
நீ அந்த ஓட பட்டி பிடிச்சா கேரு எத்தனை பட்டி பிடிச்சிட்டு பத்திரூறு பட்டியை பிடிச்சிட்டு எந்த பட்டியை நீ பிடிக்கும் എന്റെ പട്ടിയെ നീ പിടിക്കൂ എന്റെ പട്ടിയെ നീ പിടിക്കൂ എല്ലാ പട്ടിയും പിടിക്കും എന്നാണ് പറയണത് എന്റെ പട്ടിയെ നീ പിടിക്കൂ എല്ലാ പട്ടിയും പിടിക്കും നിന്നെ ഞാൻ ഇതെന്തു പറയുന്നു പേളയോ എന്താ ഇത് ഏ എന്തൊരാളായത് ശിവന്റെ പ്രയാത ആളായി എല്ലാത്തിനും പ്രയാണോ തോന്നല്ലേ മൊട്ട 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 മൊട്ടയിട്ട് കളിക്കി എത്ര പെട്ടെന്നോ ദിവസങ്ങളും പോണത് അന്ന് ബാങ്ക് അവധി എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നീ കടയിലൊന്നും പോകുന്നില്ലേ മോനെ എങ്ങനെ <laughs> 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 ഞാൻ അവന്റെ കടി മേടിക്കും എന്താ പറ്റിയത് കാണാറിയാൻ പാടില്ലാണ് വടിക്ക് പറഞ്ഞ ചന്തി കൊടുത്താ മതി ഒരുപാട് സ്നേഹ സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കി അവളെ ചാക്കിലാക്കി അവൻ യാത്ര അവളെ തനിച്ചാക്കി തനിച്ചാക്കി ഇത് തനിച്ചാക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് ആ പെണ്ണ് രക്ഷപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഇനി ഷോർട്ട് ഫിലിം വിലയിരുത്താം വളരെ നല്ലൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു ഏതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല പട്ടി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംശയമില്ല അവാർഡ് പറ്റിക്കാനോ കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാസ്മനിക റോള് കാണിച്ച് പട്ടി കൊടുത്ത കാര്യം എനിക്ക് അതൊന്നും പറയാൻ എന്നെ എന്നെ വാക്കുത്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഏ പിന്നെ ആരാണ് പെൺകുട്ടി നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അപ്പോൾ പട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹമാണോ പെണ്ണിനോടുള്ള പ്രേമമാണോ അത് ഈ എന്ത് എന്ത് തേങ്ങയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പം വളരെയധികം ഹൃദയത്തെ തൊട്ട് വലിച്ച് കീറിക്കളഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം മേല ഇങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇറക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് കഞ്ഞോടിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം വേണം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനും രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഇറങ്ങി കയറുന്നത് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വരെയുള്ള ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ഡയറക്ടറിനെ നായനെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോലും ഇല്ലെന്നാണ് കേട്ടത് എന്റെ കരട് പാടി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം റിയാക്ഷൻ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട അടുത്തൊരു റിയാക്ഷനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും സോ ബൈ 